Bonjour, Martin Séguin. Je suis toujours chez mon ami André. Et aujourd'hui, en fait, on va vous montrer un nouvel outil, conception typiquement québécoise saint césarienne Ouais, <rire> on peut se dire ça comme ça. Tu appelles ça une pitoune, toi, là. Ça, c'est une ouais. grosse bûche. Ouais, c'est ça. Moi, je tourne souvent gros. Depuis quelques années, je fabrique des lavabos. Fait que quand tu tombes dans du 24, 36 pouces de diamètre, euh, dans le bois vert, puis souvent des bois durs ou même un bois mou. Des lavabos. Oui, des lavabos en bois. C'est extrêmement intéressant. Euh... Comment? Puis là, mais là, faut que tu mettes ça sur le tour. Ben, monter ça sur le tour, euh, tout seul, c'est à peu près impossible. On vous montre comment qu'on fait. Alors, comme euh, je suis souvent seul à l'atelier, euh, que je ne suis pas d'un âge non plus pour me casser le dos à, à volonté là-dessus, je me suis fait un treuil, en fait, pour monter les lavabos. Et comme je ne suis pas très rapide en commercialisation, j'ai mis plusieurs années avant de le peaufiner pour être capable de le vendre parce que, en fait, ma part, c'était la manivelle ici. Quand tu as une pitonne au bout du treuil et que tu relâches le frein, la, le, 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 la poignée du treuil, elle peut te tuer littéralement. Alors, j'ai finalement trouvé un petit principe de poignée auto-repliante. Euh, ouais, ben, attends un petit peu. tous les dangers. Il, il, il est commercialisé, là. On peut l'acheter? Là, il vient juste de finir. C'est les prototypes, en fait. Là. Les, même les collants dessus sont temporaires. Mais là, il est prêt à vendre, enfin. Puis, c'est rentré dans... Euh... Oui, le treuil est monté directement dans la base du porte-outils, ce qui vous permet de l'ajuster très précisément, de l'enlever et de le ranger dans quelques secondes quand vous en avez fini. Alors, c'est très, très compact. Et une fois qu'il est monté comme ça dans la base du porte-outils, il faut d'abord l'enligner pour euh, le placer pour que votre courroie arrive juste au bon endroit sur le tour. Donc, je pourrais l'éloigner ici un petit peu pour arriver un peu plus au centre entre points. On va le placer pour aller ramasser la baie à terre. Si on le bloque, il va être beaucoup plus stable quand on va lever la baie. Donc, on a une pitonne, là, on a une baie qui fait quoi? Peut-être 75 livres. C'est déjà assez lourd à tenir à bout de bras. Surtout quand on veut la centrer. Parce que non seulement il faut la lever, mais il faut la placer puis il faut la centrer. C'est ça qui est très difficile. Alors, mon treuil, il me permet de monter ma baie bon confortablement. Ça a l'air facile. Ben, c'est quand même assez lourd, mais c'est plus facile qu'à à... Une fois qu'elle est montée, je vais le débloquer puis je vais pivoter ma pièce. Il y a un système de frein aussi qui est très très efficace, donc je suis pas mal fier. Hein. C'est fait avec des, des vieilles courroies d'entraînement, mais ça marche très très bien. Alors là, tu positionnes ta pièce, tu peux t'ajuster assez facilement. On va rapprocher la contrepointe. Alors, le frein ici me permet de rebaisser ma pièce. Je vais mal placer ma courroie par contre. On va centrer la pièce. Tantôt, j'avais donné un petit coup sur celle-là. Donc, je sais que mon centre, il est là. On va pouvoir placer de l'autre côté au centre exactement. Hey, C'est vraiment la solution idéale pour toute pièce pesante. Oui, quand tu fais des grosses pièces comme ça, là, ça prend un treuil, ça prend un système pour monter ça sur, sur le tour. Autrement, t es, t ta journée est finie avant que tu commencé à travailler. Oui, oui, mais hein? Écoute, c'est fantastique, fait que... Ça, c'est on... une petite courroie que tu peux relâcher aussi. Le système de frein ici, là, est très, très, très simple, mais très efficace aussi, là, pour donner du jeu. Et voilà, la pièce est fixée sur le tour. Et une fois qu'on a monté sa pièce, on enlève la courroie, qu'on est prêt à... Tourner. à tourner, à faire du copeau. Et bien voilà, euh, c'est le nouveau treuil. Oh, y a-t-il un nom particulier, le treuil martel? Euh, treuil à billes. Treuil, treuil à billes. Ouais. OK. Parfait. Fait que ceux qui tournent gros, euh, je parle de bois, là, ben, je pense que c'est un outil très pratique à avoir. Monsieur, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page « Parlons bois » sur Facebook et « Bar oblique » ou « Également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.